नमस्कार मॅक्स महाराष्ट्र मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत दिवाळीचा सण आहे आणि सगळीकडे बाहेर रोषणाई आहे आनंदी वातावरण आहे या आनंदी वातावरणात निश्चितपणे कविता नेहमीच आपल्या सोबत राहिली आणि म्हणूनच मॅक्स महाराष्ट्राच्या सर्व रसिक श्रोत्यांसाठी खास महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून अगदी महाराष्ट्रातले मराठी साहित्यातले महत्वाचे कवी आज या कवी संमेलनासाठी आपल्या सोबत उपस्थित आहेत सर्वात आधी मॅक्सच्या सगळ्या रसिकांना दिवाळीच्या मनापासून मी वृषाली विनायक सदिच्छा देते आपण कवी संमेलनाला सुरुवात करत आहोत पण तत्पूर्वी छान संध्याकाळची वेळ आहे आणि कवी ग्रेस म्हणतात तसं क्षितिज जसे दिसते तशी म्हणावी गाणी क्षितिज जसे दिसते तशी म्हणावी गाणी देहावरची त्वचा आंधळी छिलूद घ्यावी कोणी गाय जशी हंबरते तसेच व्याकुळ व्हावे गाय जशी हंबरते तसेच व्याकुळ व्हावे बुडता बुडता सांज प्रवाही अलगद भरून यावे अगदी संध्याकाळची वेळ आणि कवितांचा माहोल आहे तर निश्चितपणे वेगळ्या अर्थाने भरून येण्याची ही वेळ आहे आजच्या या मॅक्स महाराष्ट्राच्या दिवाळी निमित्त खास आयोजित असलेल्या कवी संमेलनामध्ये आपल्या सोबत गोव्याहून आहेत डॉक्टर अनुजा जोशी अनुजा जोशी तुमचं मनापासून स्वागत या कवी संमेलनात या सोबतच ठाण्याहून प्रथमेश पाठक उपस्थित आहेत प्रथमेश तुमचं सुद्धा मनापासून स्वागत नाशिकहून संजय चौधरी इथे उपस्थित आहेत संजयजी तुमचंही मनापासून स्वागत चंद्रपूरहून डॉक्टर पद्मरेखा धनकर कवी संमेलनासाठी उपस्थित आहेत पद्मरेखा तुमचं सुद्धा या कवी संमेलनात मनापासून स्वागत आणि नांदेडहून डॉक्टर पी विठ्ठल आपल्या सोबत या कवी संमेलनात आहेत पी विठ्ठल आपलंही या कवी संमेलनात मनापासून स्वागत सगळ्यांना दिवाळीच्या मनापासून सदिच्छा बऱ्याच दिवसांनी खर तर आपण इतके छान सगळे एकत्र भेटतोय मॅक्स महाराष्ट्राचं कवी संमेलन त्यासाठी निमित्त आहे आणि सगळे रसिक श्रोते आज या मराठी साहित्यातल्या अगदी महत्वाच्या कवींना त्यांच्या कवितांना ऐकण्यासाठी सगळे उत्सुक आहेत मला वाटतं आपण अनुजा जोशी यांच्या कवितेपासून सुरुवात करूया उत्सव उन्हाचे घुमट खांद्यावर हे कविता संग्रह अनुजा जोशी यांचे प्रकाशित आहेत संशोधनात्मक समीक्षात्मक अनुवादित असंही साहित्य त्यांचं प्रकाशित आहे एकोणीशे नव्वद नंतरच्या महत्वाच्या कवयित्रींमध्ये प्रातिनिधिक मराठी कवितेत त्यांची नोंद आहे यासोबतच वेगवेगळ्या कवी संमेलनांमध्ये अनुजा जोशी यांचा सहभाग असतो अगदी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात निमंत्रित कवी म्हणून त्यांचा सहभाग राहिलेला आहे बिलवदल गोवा आयोजित सातव्या सत्तरी तालुका मराठी साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलेलं आहे पुरस्कार तर अनुजा जोशी यांच्या नावावर बरेच आहेत अगदी सगळीच यादी आपल्याला सांगता येणार नाही पण काहींचे नामोल्लेख इथे निश्चितपणे करणं आवश्यक आहे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा विशेष ग्रंथकार पुरस्कार त्यांना लाभलेला आहे कोकण मराठी साहित्य परिषदेचा आरती प्रभू स्मृती काव्य पुरस्काराने त्या सन्मानित आहेत आणि त्यासोबतच संजीवनी खोजे स्मृती पुरस्कार अहमदनगरचा त्यांना मिळालेला आहे गोवा कला अकादमीचा राज्य साहित्य पुरस्कार सुद्धा त्यांना प्राप्त आहे अशा खरंच मराठी साहित्यात नव्वद नंतरच्या कवयित्रींमध्ये अनुजा अनुजा जोशी हे एक महत्वाचं नाव कवितेच्या क्षेत्रातलं आहे अगदी स्त्रीवादी कविता तर त्यांच्या आहेतच पण त्याही सोबत म्हणजे मला नेहमी अनुजाताईच्या कवितेची आठवण येते ती म्हणजे एक दिवा देहामध्ये सचेतन एक दिवा मनामध्ये चिरंतन पद्माताई नक्की आपण ऐकली ही अनुजाताईची कविता अगदी आज तिने ऐकवली दिवाळीच्या निमित्ताने सगळा दिव्यांचा माहोल आहे आनंदी वातावरण आहे रोषणाई आहे सगळीकडे आणि ही कविता जर अनुजाताईने ऐकवली तर आपल्याला निश्चितपणे आवडणारच आहे त्याच्याच दोन ओळी तुमच्या समोर ठेवते की एक दिवा देहामध्ये सचेतन एक दिवा मनामध्ये चिरंतन एक दिवा पत्थरातल्या देवापाशी एक दिवा पत्थरातल्या देवापाशी एक दिवा पार्थिवातल्या जीवापाशी एक दिवा मागे उरला विस्तवाचा एक दिवा मागे उरला विस्तवाचा एक नजरे समोर लाव वास्तवाचा अगदी साध्या सोप्या शब्दांमध्ये सुद्धा एक 
नवा आशय अनुजा जोशी यांच्या कवितेमध्ये आहे मी अनुजा जोशी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही तुमची कविता एक सगळ्या रसिकांसाठी सादर करावी नमस्कार नमस्कार मी गोव्या म्हणून डॉक्टर अनुजा जोशी आज या मॅक्सच्या कार्यक्रमामध्ये आपण सगळे शब्दांची दिवाळी साजरी करण्यासाठी एकत्र आहोत अर्थातच शब्दांची दिवाळी म्हणजे अर्थातच शब्दांचे दिवे आणि हे विचारांवर ठेवलेले दिवे भावनांवर ठेवलेले दिवे आपल्या कृतींवर संघर्षावर मेहनतीवर ठेवलेले दिवे परिस्थितीवर ठेवलेले दिवे आणि माणुसकीवर ठेवलेले दिवे असं या दिवाळीच्या शुभेच्छांचं आम्हा सर्व कवींच्या वतीने हे दीपसुक्त मी आपल्या समोर ठेवते आहे एक दिवा काळोखाच्या मनात एक दिवा काळोखाच्या मनात एक दिवा अंधारलेल्या रानात एक दिवा काळोखाच्या मनात एक दिवा अंधारलेल्या रानात एक दिवा गळून गेल्या पाचोळ्यावर एक दिवा गळून गेल्या पाचोळ्यावर एक दिवा साचून उरल्या शेवाळ्यावर एक दिवा हरवलेल्या वाटांसाठी एक दिवा हरवलेल्या वाटांसाठी एक दिवा रुतलेल्या काट्यांसाठी एक दिवा जाळी बेटात गुंत्यात आणि गोत्यात एक दिवा जाळी बेटात गुंत्यात आणि गोत्यात एक दिवा धपापणाऱ्या घाटात आणि मेटात एक दिवा जाळी बेटात गुंत्यात आणि गोत्यात एक दिवा धपापणाऱ्या घाटात आणि मेटात एक दिवा हेकट विकट धोंडीपाशी एक दिवा हेकट विकट धोंडीपाशी एक दिवा काळ्या काळ्या कोंडीपाशी एक दिवा सुक्या सुक्या ताळ्यात एक दिवा मुक्या मुक्या माळ्यात एक दिवा सुक्या सुक्या ताळ्यात एक दिवा मुक्या मुक्या माळ्यात निगराणीचा एक दिवा छाटलेल्या बुंध्यांवर निगराणीचा एक दिवा छाटलेल्या बुंध्यांवर मदतीचा एक दिवा मोडलेल्या खांद्यांवर निगराणीचा एक दिवा छाटलेल्या बुंध्यांवर मदतीचा एक दिवा मोडलेल्या खांद्यांवर निखळलेल्या सांध्यावरती एक दिवा हा खूप महत्वाचा आहे निखळलेल्या सांध्यावरती एक दिवा कोसळलेल्या बांधावरती एक दिवा निखळलेल्या सांध्यावरती एक दिवा कोसळलेल्या बांध्यावरती एक दिवा एक दिवा विश्वासाचा तुटून पडल्या पंखांवर एक दिवा विश्वासाचा तुटून पडल्या पंखांवर एक दिवा समजुतीचा आळ्या निळ्या डंखांवर एक दिवा बंद केल्या दारात एक दिवा बंद केल्या दारात एक दिवा सुन्या सुन्या घरात एक दिवा इडा पिडा टळो हा खूप महत्वाचा दिवा आहे या सगळ्या जागतिक महामारीच्या या संकटामध्ये हा खूप महत्वाचा दिवा एक दिवा इडा पिडा टळो एक दिवा आधी व्याधी जळो एक दिवा इडा पिडा टळो एक दिवा आधी व्याधी जळो दारापाशी वाट बघत उभा आहे एक दिवा दारापाशी वाट बघत उभा आहे एक दिवा विस्कटलेल्या अंगणाची शोभा बनून राहे दिवा एक दिवा गप्प गारठा थंडीमध्ये एक दिवा गप्प गारठा थंडीमध्ये एक दिवा उभारून गेल्या खुंडीमध्ये एक दिवा आडव्या तिडव्या घावांवरच मलम एक दिवा आडव्या तिडव्या घावांवरच मलम बोचकारलेल्या मनावरच वस्त्र निळ तलम एक दिवा आडव्या तिडव्या घावांवरच मलम बोचकारलेल्या मनावरच वस्त्र निळ तलम इस्कट विस्कट वाऱ्यामध्ये निश्चयाचा एक दिवा इस्कट विस्कट वाऱ्यामध्ये निश्चयाचा एक दिवा चल बिचल पाऱ्यावरती निग्रहाचा एक दिवा एक दिवा उपेक्षांच्या दारावर एक दिवा उपेक्षांच्या दारावर एक दिवा आकांक्षांच्या पारावर एक दिवा ओथमलेली काळीज मैत्री एक दिवा डबडबलेल्या नेत्री एक दिवा खास होऊन भुकेल्याच्या हाती एक एक दिवा घास होऊन भुकेल्याच्या हाती एक दिवा श्वास होऊन शोषिताच्या कंठी एक दिवा देहामध्ये सचेतन एक दिवा देहामध्ये सचेतन एक दिवा मनामध्ये चिरंतन एक दिवा पत्थरातल्या देवापाशी एक दिवा पत्थरातल्या देवापाशी एक दिवा पार्थिवातल्या जीवापाशी आणि एक दिवा 
मागे उरला विस्तवाचा शेवटच आहे एक दिवा मागे उरला विस्तवाचा लुकलुकणारा दूर दिसे भविष्याचा एक दिवा मागे उरला विस्तवाचा लुकलुकणारा दूर दिसे भविष्याचा एक नजरे समोर लाव वास्तवाचा एक नजरे समोर लाव वास्तवाचा एक नजरे वास्तवाचा धन्यवाद संजय दादा आपण नेहमी म्हणतो की साहित्य आणि समाज यांना एकमेकांपासून कधी वेगळं करता येत नाही नाही त्याचप्रमाणे कवी ज्या पद्धतीने सभोवतालचा अनुभव घेत असतो त्याची दृष्टी ज्या ज्या समाजाच्या घटकांपर्यंत जाते ती अगदी भेदक असते ती तरल असते ती अगदी सहज त्या समाजाच्या अगदी लहानातल्या लहान घटकापर्यंत पोहोचते आणि त्याचं निरीक्षण ती टिपत असते आणि तितक्याच अलवारपणे कधी तितक्याच कणखरपणे घट्टपणे ती त्या आपल्या शब्दांमधून मांडण्याचा प्रयत्न करत असते नाही अनुजात आईची कविता ऐकल्यानंतर मला वाटतं पी विठ्ठल सर पण याच्याशी सहमत असतील अगदी आपण पुढे जाऊया प्रथमेश पाठक आपल्या सोबत आहे नाशिकचा मूळचा प्रथमेश पाठक पण आता आमच्या ठाण्यात स्थायिक झालंय त्यामुळे आमचा ठाणेकर आहे असं आम्ही प्रथमेशला नेहमी आता म्हणतो एका कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये किंवा कॉर्पोरेट कंपनीमध्ये तो व्यवसाय करतो नोकरी करतोय तिथे कॉर्पोरेट कविता म्हणूनच खर तर ना पद्माताई फार वेगळ्या कविता आहेत बरं प्रथमेशच्या कॉर्पोरेट कविता हे शीर्षकच इतकं छान आहे त्याच्या कवितांचा आणि सगळा अनुभव त्या पद्धतीचा त्याच्या कवितांमध्ये आलेला आहे म्हणजे जसा मी जगत आहे तसा शब्दात आहे असं जे काही सुरवे म्हणतात की नाही तसं आमच्या प्रथमेशच्या कवितांकडे बघितल्यावर वाटतं जे काही तो कॉर्पोरेट आयुष्य जगतो तसं त्याच्या कवितेमध्ये ते अवतरत असत मला वाटतं प्रथमेश दोन हजार वीस ला गेल्याच वर्षी तुझा हा कॉर्पोरेट कविता संग्रह प्रकाशित झाला त्याआधी दीपावली संवाद कविता रती सकाळ रणांगण पुरुषवाच यासारख्या नियतकालिकांमधून प्रथमेशच्या कविता त्याचं लेखन सगळं प्रकाशित होत होतं अगदी मुंबई आकाशवाणीवर साहित्य सौरभ असेल नाशिक आकाशवाणीवरचं गोदातरंग असेल या यासारख्या आकाशवाणीवरच्या कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा प्रथमेशचं कविता वाचन सातत्याने होत आलेलं आहे अखिल भारत मराठी साहित्य संमेलन अगदी उस्मानाबाद मधलं असेल डोंबिवलीतलं असेल इथेही प्रथमेश निमंत्रित कवी म्हणून सहभागी झाला आहे बरोबर आहे प्रथमेश म्हणजे मला अगदी समकाळातल्या आपल्या कवींबद्दल छान माहिती आहे असं आपण म्हणू शकतो प्रथमेश अगदी मित्र आहे माझा त्याच्यामुळे नेहमी त्याची जी काही हालचाल कवितेत सुरू असते त्यावर आम्हा सगळ्या मित्रमैत्रिणींचं लक्ष असतं आणि खूप छान वाटतात प्रथमेशच्या कविता वाचताना एक मला आवडलेली प्रथमेशची कविता त्यातला एक तुकडा तुमच्या समोर ठेवायला आवडेल मला घरून निघाल्यावर ऑफिस येण्या अगोदर संपवावी लागते कविता म्हणजे काय वेगळ्या प्रकारचा अनुजाताई बघ अनुभव या कवितेमध्ये की घरून निघाल्यावर ऑफिस येण्या अगोदर संपवावी लागते कविता नाहीतर मेटल डिटेक्टर मधून जाताना येतो भयावह आवाज घरून निघाल्यावर ऑफिस येण्या अगोदर संपवावी लागते कविता नाहीतर मेटल डिटेक्टर मधून जाताना येतो भयावह आवाज आणि सगळे बघू लागतात तुमच्याकडे अमानवी असल्यागत आणि सगळे बघू लागतात तुमच्याकडे अमानवी असल्यागत एक दिवस एक दिवस ऑफिस मधले मेटल डिटेक्टर बंद आहेत एक दिवस ऑफिस असले मेटल डिटेक्टर बंद आहेत बघून मी गुपचुप घेऊन आलो होतो एक कविता एक दिवस ऑफिस मधले मेटल डिटेक्टर बंद आहेत बघून मी गुपचुप घेऊन आलो होतो कविता आत दिवसभर छिन्न विच्छिन्न होत राहिली दिवसभर छिन्न विच्छिन्न होत राहिली येणाऱ्या प्रत्येक ईमेलने घायाळ होत राहिली आज समजलं आज समजलं आय डी कार्ड वर नावाखाली का लिहिलेला असतो तुमचा ब्लड ग्रुप आज समजलं नावाखाली का लिहिलेला असतो तुमचा ब्लड ग्रुप एक वेगळा अनुभव म्हणजे मला खर तर प्रथम अशी वाचलं ना म्हणजे ते मेटल डिटेक्टर आणि कविता म्हणतात हे क्या बात आहे म्हणजे अगदी वेगळी आहे म्हणजे आमचे संजय दादा नेहमी फेसबुक सारख्या माध्यमांवर अगदी चार चार पाच पाच ओळींच्या पोस्ट मध्ये काहीतरी विचार सांगत असतात त्यावेळेला ते जसा काटा टोचतो तुम्हाला त्यावेळेला जसं डोळ्यात पाणी येतं 
त्यासारखी कविता सुद्धा काळजाला टोचली ना की आपोआप काळजातून दाद आलेली असते आणि ती दाद कुणालाही दाखवायची गरज नसते त्या दादला टाळ्यांची सुद्धा गरज नसते इतकी ती मनातून आतून हृदयातून उमटलेली दाद असते मला वाटतं प्रथमेश तुझी कविता ही अशा पद्धतीची दाद घेणारी कविता आहे मी तुला विनंती करते की तू सगळ्यांसाठी कविता सादर करावी धन्यवाद वृशाली आणि मॅक्स महाराष्ट्राच्या सगळ्या रसिकांना माझ्यातर्फे आणि माझ्या कुटुंबियांतर्फे दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा मी एक कविता सादर करतो शीर्षक आहे नजर नजर हा एकच विषय घेऊन त्याच्या भोवतीचे काही टप्पे त्याच्या भोवतीच्या काही गोष्टी ज्या मला दिसल्या त्या मांडायचा प्रयत्न केलाय नजर नावाची कविता आहे नजरेमध्ये नजर रोखली नजरे लामक फुटले अक्षर नजरेमध्ये नजर रोखली नजरे लामक फुटले अक्षर काळे बुबुळ जणू फळातो गिरवीत बसतो होण्यास अक्षर नजरेमध्ये नजर रोखली नजरे लामक फुटले अक्षर काळे बुबुळ जणू फळातो गिरवीत बसतो होण्यास अक्षर नजरे चाग तुझ्या माफिया किडनॅप करून घेऊन गेला नजरे चाग तुझ्या माफिया किडनॅप करून घेऊन गेला शपथ सांगतो सुटायचा मी तसू भरना प्रयत्न केला नजर रोखली साहेबावर साहेब म्हटला आय शॅल सी नजर रोखली साहेबावर साहेब म्हटला आय शॅल सी नजर लोळली बुटावरी तो हाती देतो केबिन की नजर धावते दूर दूर पण असे जवळचे सुटते का नजर धावते दूर दूर पण असे जवळचे सुटते का हेडलाईट सारखे अप्पर डिप्पर नजरे मध्ये नसते का नजर धावते दूर दूर पण असे जवळचे सुटते का हेडलाईट सारखे अप्पर डिप्पर नजरे मध्ये नसते का गर्दुल्ली ही नजर मागते गर्दुल्ल्या परी सदैव भीक गर्दुल्ली ही नजर मागते गर्दुल्ल्या परी सदैव भीक चरस ओढता नजरेचा मग बेचे नीला बसते खीक चुरडली जाते स्वप्ने कैसी नजर म्हणाली दाखव म्हणून ही खास मुंबईच्या लोकांना लक्षात येणारी आहे ही पुढची द्विपदी आहे की चुरडली जाते स्वप्ने कैसी नजर म्हणाली दाखव म्हणून फिरवून आणले तिला सहज मग लोकलच्या रुळा खालून फिरवून आणले तिला सहज मग लोकलच्या रुळा खालून धन्यवाद एक गंज नावाची कविता सादर करतो आहे ती आताच शेवटच्या द्विपदी ही लोकलच्या आणि रुळच्या संदर्भात त्यालाच जोडून एक धागा असलेली गंज नावाची छोटी कविता दिवसभराच्या कामातून काळ्या ठिक्कर पडलेल्या काळजाला घेऊन आणि पाण्याचा हात फिरवल्याने उगच शुचिर्भूत झाल्याच्या भासाने झळाळणारे थोबाड घेऊन तो घरी जायला निघाला की रुळाकडे बघून कुत्सित हसायचा दिवसभराच्या कामातून काळ्या ठिक्कर पडलेल्या काळजाला घेऊन पाण्याचा हात फिरवल्याने शुचिर्भूत झाल्याच्या आविर्भावात उगीच झळाळणारे थोबाड घेऊन तो घरी जायला निघाला की रुळाकडे बघून कुत्सित हसायचा आज रुळाला म्हणाला मर साल्या वर्षानु वर्ष सगळ्यांचं ओझक स्वतःच्या खांद्यावर मिरवतोस म्हणून असा सपाट झालाय आज रुळाला म्हणाला मर साल्या असाच वर्षानु वर्ष सगळ्यांचं ओझ खांद्यावर घेऊन फिरतो म्हणून असा सपाट झालाय आज रुळाने हे मौन सोडलं म्हणाला दोघांमध्ये फारसा फरक नाही माझ्यावर चढलेला गंज दिसतो फक्त इतकंच माझ्यावर चढलेला गंज दिसतो फक्त संजय चौधरींची कविता ऐकायची आहे खर तर म्हणजे प्रथमेशने उल्लेख केलाच आहे समकालीन मराठी कवितेतलं आणखी एक महत्वाचं नाव माझं इवलं हस्ताक्षर कविताच माझी कबर यासारखे कविता संग्रह संजय चौधरी यांचे प्रकाशित आहेत समीक्षणात्मक ग्रंथात त्यांच्या कवितांचा समावेश आहे मी म्हटलं तसं समकालीन मराठी कविता यासारखे काही समीक्षणात्मक ग्रंथ अनुवादित सुद्धा आहेत आणि मराठीतही आहे त्यातही त्यांच्या कवितांचा समावेश आहे वसंत राशिनकर अखिल भारतीय सन्मान त्यांना मिळालेला आहे त्यासोबतच अभिरुची वाङ्मय पुरस्काराने ते सन्मानित आहेत पद्मश्री नामदेव ढसाळ काव्य प्रतिभा पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेला आहे नाशिकचा विशाखा काव्य पुरस्कार आहे संजीवनी खुजे काव्य पुरस्काराने ते सन्मानित आहेत पुरस्कारांची यादी बरीच आहे पण मला नेहमी असं वाटतं की ही सगळी कवी मंडळी जी आहेत अगदी डॉक्टर पी विठ्ठल आहेत पद्मरेखा धनकर आहेत प्रथमेश आहे अनुजा आहे किंवा 
संजय चौधरी आहे आपण महाराष्ट्रात कवितेच्या माध्यमातून जो काही गोतावळा सगळा कवींचा आणि रसिकांचा जमवलेला आहे तोच खर तर फार मोठा सन्मान या कवींसाठी आहे असं वाटत संजय चौधरी खर तर एका त्यांच्या कवितेत असं म्हणतात की झाडाला बांधून ठेवावं लागत नाही झाडाला बांधून ठेवावं लागत नाही ते आपण हुनच राहत झाडाला बांधून ठेवावं लागत नाही ते आपण हुनच राहत आपली मुळं माती तुरजवून वादळ वाऱ्यात ऊन पावसात सोडून जात नाही उन्मळून पडेपर्यंत वादळ वाऱ्यात ऊन पावसात सोडून जात नाही उन्मळून पडेपर्यंत तूही अगदी तशीच तूही अगदी तशीच माझ्या मातीत तुझी मुळं खोल खोल रुजवून तुही अगदी तशीच माझ्या मातीत तुझी मुळं खोल खोल रुजवून माझ्यावर तुझे सारे बहर उधळत तू माझे झाड आहे उन्हा तान्हात फुलणार तू माझं झाड आहे उन्हा तान्हात फुलणार संजय चौधरींची कविता मला नाही माहीत नेमका कुणाचा निर्देश करते पण या कवी संमेलनात मात्र निश्चितपणे प्रत्येक कवीला जी जवळची वाटणारी आहे ती कविता अगदी कितीही रागावलो कितीही वैतागलो त्रासलो आपुलकीने जवळ घेतलं तरी सुद्धा उन्हा तनात पडत्या काळात अगदी आनंदाच्या क्षणी सुद्धा जी आपल्या सोबत धावून येते ती कविता कितीही उपटून टाकली तरी कायम सोबत राहते म्हणून मला असं वाटतं संजय चौधरीजी तुमची कविता जणू काही सगळ्या कवींसाठीच एक त्यांच्या काळजातलं जणू काही हे गाणं आहे की काय असं मला या कवितेच्या बाबतीत म्हणावं असं वाटतंय मी संजय चौधरी तुमच्याकडे येते आपली कविता आपण सादर करावी अशी विनंती ओके मॅक्स महाराष्ट्राच्या सगळ्या रसिकांना आमच्या कवींच्या वृत्तीनं मी सुद्धा नमस्कार करतो माझ्यासोबत सहभागी झालेले माझे समकालीन कवी यांना सगळ्यांना नमस्कार करतो आणि या कवी संमेलनामध्ये माझी एक छोटी कविता सादर करतो वृषाली विनायक यांनी जी कविता आता म्हटली ती अगदी 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 अलीकडची कविता म्हणजे ती मी आता मध्ये लिहिली शेवटची कविता अगदी ताजी कविता आता चार दिवसांपूर्वीची आहे माझं एवढं हस्ताक्षर आणि कविताच माझी कबर हे संग्र तुम्ही वाचलेले आहेतच म्हणून मी नंतरची कविता तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे असं म्हणतात की वय ही संकल्पना आहे वय एक मानसिक अवस्था आहे वय प्रत्येक वेळी स्थिर नसतं वय असं पाऱ्यासारखं कमी जास्त होणार निसटणार परिस्थितीवर आपल्याला वयाचा अंदाज येऊ शकतो ते काही असं वर्षात मोजता येत नाही आणि म्हणून ही माझ्या वयाची कविता अशी एक वेगळी कविता मी आपल्यासाठी घेऊन आलोय माझ्या वयाची कविता की जे मला प्रत्येक वेळी वेगळं वाटत माझ्या वयाची कविता तर कविता अशी आहे मित्रांनो माझं वय किती याबाबत नेहमी कन्फ्युज असतो मी माझं वय किती याबाबत नेहमीच कन्फ्युज असतो मी मी खेळत असतो जेव्हा एखाद्या लहान गॅशी मी खेळत असतो जेव्हा एखाद्या लहान गॅशी तेव्हा माझं वय असत एक आकडी जेव्हा मी खेळत असतो एखाद्या लहान गॅशी तेव्हा माझं वय असत एक आकडी पण जेव्हा अपमान करतो माझाच मुलगा पण जेव्हा अपमान करतो माझाच मुलगा करतो जखमी काटेरी शब्दांनी तेव्हा थरथरू लागतात माझे ओठ निघून जाते सगळी हातापायातली ताकद तो सावळ्यालाही मला घ्यावा लागतो आधार तेव्हा मी असतो नव्वदीच्या ही पार जेव्हा मी खेळत असतो एखाद्या लहान गॅशी तेव्हा माझं वय असत एक आकडी पण जेव्हा अपमान करतो माझाच मुलगा करतो जखमी काटेरी शब्दांनी निघून जाते हातापायातली सगळी ताकद तो सावरायलाही मला घ्यावा लागतो आधार तेव्हा मी असतो नव्वदीच्या ही पार खूप दिवसांनी भेटतो शाळेतला बालमित्र खूप दिवसांनी भेटतो शाळेतला बालमित्र तेव्हा मी फार फार तर चौदा पंधराचा खूप दिवसांनी भेटतो शाळेतला बालमित्र तेव्हा मी फार फार तर चौदा पंधराचा आणि एखादी षोडशा जाते भिरभिरत फुलपाखरासारखी तेव्हा मी असतो टीनेजर नुकताच वयात आलेला आणि एखादी षोडशा जेव्हा जाते भिरभिरत फुलपाखरासारखी जवळून तेव्हा मी बनतो टीनेजर नुकताच वयात आलेला आईची आठवण येते पाऊस कोसळत असताना आईची आठवण येते पाऊस कोसळत असताना तेव्हा तर मी झुळीच झोपी गेलेला आईची आठवण येते पाऊस कोसळत असताना तेव्हा तर मी झुळीच झोपी गेलेला बायकोच्या बरोबर मी असतो कायम चिर तरुण बायकोच्या बरोबर मी कायम असतो चिर तरुण मित्र मित्र सोबत असेल तर वय बी सब झूठ मित्र मित्र सोबत असेल तर वय बी सब झूठ जातो एखाद्या जवळच्याला स्मशानात शेवटचा निरोप द्यायला जातो एखाद्या जवळच्याला स्मशानात शेवटचा निरोप द्यायला तेव्हा मी अगदी खेटून उभा असतो मृत्यूला 
तेव्हा मी अगदी खेटून उभारतो मृत्यूला मृत्यू कुजबुजतो माझ्या कानात मृत्यू कुजबुजतो माझ्या कानात मला कुठलंही वय चालत मृत्यू कुजबुजतो माझ्या कानात मला कुठलंही वय चालत आणि मित्रांनो आणि कविता लिहिताना तर थांबलेलं असत काळाच्या घड्याळ आणि कविता लिहिताना तर थांबलेलं असत काळाच्या घड्याळ आणि मी असतो कवितेच्या मांडीवर मुठी चोखत पडलेलं बाळ आणि मी असतो मी म्हंटल तस संजय दादांच्या कविता ऐकण्यासाठी सगळेच आपण असतो अगदी 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 यानंतर आपण थेट चंद्रपूरहून पद्मरेखा धनकर यांच्याशी संवाद साधतोय पद्मरेखा धनकर या सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपूर इथे मराठी विभागात कार्यरत आहेत शलाका फक्त सैल झालाय दोर हे कविता संग्रह त्यांचे प्रकाशित आहेत आणि महाकाव्य शलाका हा संग्रह त्यांचा प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे अगदी कथाख्यान आदिशक्ती हे महाराष्ट्र टाइम्स मधलं त्यांचं सदर अलीकडच्या काळात अगदी आपण वाचत होतो लोकप्रिय झालेलं असं सदर त्यांचं आहे विद्यार्थी प्रिय प्राध्यापक अशी त्यांची एक खास ओळख आहे लोकमत सखी गौरव पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालेला आहे सूर्यांश साहित्य आणि सांस्कृतिक मंच चंद्रपूर यांच्याकडून सुद्धा त्या पुरस्काराने सन्मानित आहेत कवी देवानंद गोरडे स्मृती राज्यस्तरीय काव्य पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे अगदी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात निमंत्रित कवी म्हणून त्यांचा सहभाग आहे अनेक कवी संमेलनांचं अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलेलं आहे बऱ्याच चर्चासत्रांमध्ये व्याख्यानमालेमध्ये त्यांचा सहभाग आहे आकाशवाणीवर अनेक व्याख्यानं त्यांची झालेली आहेत त्याच पद्धतीने महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय स्तरावर वेगवेगळ्या समित्यांवर सुद्धा त्यांनी समित्यांवरचा कार्यभार सुद्धा त्यांनी सांभाळलेला आहे तर असं हे मराठी कवितेतलं एक स्त्रीवादी म्हणण्या स्त्रीवादी कविता त्यातलंही एक महत्वाचं नाव आहे पण मला कायम असं वाटतं डॉक्टर पी विठ्ठल सर की असं काही स्त्रीवादी अशा काही कप्पे नसतात खरं तर कवी कविता लिहित जातो त्याचा अनुभव तो फार प्रांजळपणे सच्चेपणाने मांडत असतो मग रसिकांकडून ते सगळं सांभाळली जाते ती कविता पण एक खरंच वेगळा अनुभव एक संवाद एक वेगळी जाणीव जी आहे ती पद्मरेखा धनकर यांच्या कवितेमध्ये आहे आणि म्हणून त्या त्यांच्या एका कवितेत असं म्हणतात की माझ्या मंगळसूत्रावरून शोधतात स्त्रीवाद माझ्या मंगळसूत्रावरून शोधतात स्त्रीवाद माझ्या केसांवरून ठरवतात विचारांची लांबी माझ्या खळाळून हसण्याने त्यांच्या जगात येतोय भूकंप फार महत्वाचं आहे नाही म्हणजे माझ्या खळाळून हसण्याने <laughs> त्यांच्या जगात येतोय भूकंप माझ्या जीन्स घालण्याने ते होतात अस्वस्थ त्यांनी आखलेल्या रेषेत मला मान्य नाही माझे स्वातंत्र्य एक वेगळा खर तर स्वातंत्र्याचा उच्चार जो अगदी बहुतालची परिस्थिती ज्या पद्धतीने आहे तोच जणू काही त्याचा पुनरुच्चार जो आहे तो सच्चेपणाने यांच्या कवितेमध्ये आल्याचं आपल्याला दिसतो पद्मरेखा धनकर आपल्याला विनंती आपण आपली कविता सादर करावी नमस्कार आवाज येतोय कारण मला बरोबर येत नाहीये वृषालीचा आवाज वगैरे येतोय 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 आजच्या समकाळाकडे बघत असताना आजच्या या वर्तमान काळाकडे बघत असताना मला जे दिसत आहे ते या कवितेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे कवितेच जे शीर्षक आहे ते आहे चेतू पसरले काळावर सारच चेतू पसरले काळावर सारच चेतू पसरले काळावर मती गुंग करणारे देखावे मती गुंग करणारे देखावे जागो जागी फुकट शो डोळ्यांवर दिवा स्वप्नांची झापड डोळ्यांवर दिवा स्वप्नांची झापड सर्वांगाला टोचल्या सुया सर्वांगाला टोचल्या सुया केली शस्त्रक्रिया बधीर मुंडके हसतात खदखदा काट्यावर चालताना काट्यावर चालताना निखाऱ्यावर धावताना काट्यावर चालताना निखाऱ्यावर धावताना हिरवळीचा भास एखादा असेलच शुद्धीत 
एखादा असूनच शुद्धीत तर मारबत येते घ्यायला एखादा असेलच शुद्धीत तर मारबत येते घ्यायला मारता दोंबा पाहणी वाहते उलट पाणी वाहते उलट भारीच खळखळाट तोंड उघडाल तर खबरदार तोंड उघडाल तर खबरदार दाबून टाका आवाज तोंड उघडाल तर खबरदार दाबून टाका आवाज भानामती होईल जागे गोटे येतील घरावर भानामती होईल जागी गोटे येईल घरावर तोडील लचके काळी बाहुली करणीचे लिंबू मिरची उंबर ठ्यावर कुंकवाचा सडा अंगणात करणीचे लिंबू मिरची उंबर ठ्यावर कुंकवाचा सडा अंगणात तोंड उघडाल तर खबरदार सारेच आवाज मिसळले आहेत घन सारेच आवाज मिसळले आहेत घनगोर बसत आहेत कांठळ्या सारेच आवाज मिसळले आहेत घनगोर बसत आहेत कांठळ्या मी मात्र सावध मी मात्र सावध आता ऐकू येतोय मला आता ऐकू येतोय मला आतला आवाज आता ऐकू येतोय मला आतला आवाज अधिक स्पष्ट अधिक धारधार आता ऐकू येत नाही मला आतला आवाज अधिक स्पष्ट अधिक धारधार चेटू पसरलेल्या काळात चेटू पसरलेल्या खरंच मग असं म्हटलं तस सगळ्याच कवितांच स्वरूप अगदी वेगळं वेगळं आहे आणि सगळ्यांच्याच कवितेतल्या जाणीवा ह्या वेगळ्या आहेत म्हणजे आपण जरी भोवताल तोच अनुभवत असलो तरी निश्चितपणे अभिव्यक्ती ही प्रत्येकाची वेगळी आहे आणि म्हणून त्या कवितेला असणारी धार ही प्रत्येकाच्या शब्दांमधून वेगळ्या पद्धतीने इथे व्यक्त होताना दिसते दिवाळीचं निमित्त जरी असलं तरी सुद्धा संजय दादा आपलं जी काही समाजाशी असलेली बांधिलकी त्या समाजाशी असलेली नाळ ही काही आपल्याला शांत बसू देत नाही आणि बदलता भोवताल जो कायम सतत अस्वस्थ करतोय त्यात त्याचंच सगळं प्रतिबिंब जे आहे ते जणू काही आपल्या शब्दांतून आणि ह्या कविसंमेलनातून उमटते असं काही म्हणायला हरकत नाही पुढे आपण कविसंमेलनात डॉक्टर पी विठ्ठल यांच्या कविता ऐकणार आहोत नव्वदोत्तरी मराठीतील किंवा नव्वदोत्तर पिढीतलं एक महत्वाचं समीक्षेतलं कवितेतलं डॉक्टर पी विठ्ठल हे नाव आहे अगदी मराठी साहित्याचे ते अभ्यासक आहेत नांदेड इथे स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठात सर मराठी विभागात कार्यरत कार्यरत आहेत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत शून्य एक मी माझ्या वर्तमानाची नोंद हे कविता संग्रह त्यांचे प्रकाशित आहेत यासोबतच तरुणेचा अंतस्वर संदर्भ मराठी भाषा समन्वयाचे क्षेत्र वर्तमानाचा उच्चार हे लेख संग्रह त्यांचे प्रकाशित आहेत सरांनी अनेक पुस्तकांचं संपादनही केलेलं आहे जागतिकीकरण बदलते सामाजिक वास्तव आणि समकालीन मराठी कविता सरांची ग्रंथसंपदा बरीच आहे वेगवेगळ्या समित्यांवर सर कार्यरत आहेत यासोबतच अनेक पुरस्कारांनी सर सन्मानित आहेत मला नेहमी अगदी आपण सगळे सोशल मीडिया वापरणारे लोक आहोत अगदी पोटावर स्क्रीनवर सगळं जग बघत असतो डॉक्टर पी विठ्ठल यांची फेसबुकची वॉल सुद्धा कायम चिंतनपर असते असं माझं एक सततचं निरीक्षण आहे म्हणजे सर कवितेत सुद्धा फार गंभीररित्या व्यक्त होतात आणि तेवढंच चिंतन अगदी गद्य स्वरूपामध्ये त्यांच्या वॉलवर सुद्धा वाचायला मिळतं वेगवेगळ्या नियतकालिकातून वर्तमानपत्रातून तर आपण त्यांना वाचतच असतो तर अशी एक वेगळ्या घटनेची सरांची कविता आहे ते त्यांच्या एका कवितेत असं म्हणतात की जगण्याच्या रंगीत शेड्स ओठावर लावून हिंडू लागली आहे भाषा ब्युटी पार्लरमध्ये प्रथमेश फार वेगळं आहे नाही हेही एक डॉक्टर पी विठ्ठल यांच्या कवितेचं रसायन सुद्धा फार वेगळं आहे जगण्याच्या रंगीत शेड्स ओठावर लावून हिंडू लागली आहे भाषा ब्युटी पार्लर मध्ये मॉडेलिंगचे नग्न तळवे खुणावत आहेत भाषेला अस्मितेच्या कुलूप बंद घरात गुदमरून गेलाय विचारीचा जीव 
अस्मितेच्या कुलूपबंद घरात गुदमरून गेलाय बिचारीचा जीव वाक्प्रचाराच्या गळ्यात बांधून ठेवलेले पंडिती शब्द पेलवत नाहीयेत तिला वाक्प्रचाराच्या गळ्यात बांधून ठेवलेले पंडिती शब्द पेलवत नाहीयेत तिला परंपरेचा सदरा उलटा केलाय भाषेने परंपरेचा सदरा उलटा केलाय भाषेने आणि आपण तर वाळवत बसलोय सांस्कृतिक अभिमानाचा डौलदार झेंडा खूप खूप दूर निघून चाललीय भाषा आपल्यापासून खूप खूप दूर निघून चाललीय भाषा आपल्यापासून तरी आपण धर्मशास्त्राच्या सतराव्या अठराव्या अध्यायावर झोपलोय अजून निवांत डेकोरेशन पुरतीच उरलीय भाषा डेकोरेशन पुरतीच उरलीय भाषा आणि व्याकरणाच्या फांदीला सजवत आहेत बोलींचे कोलाज कॉल सेंटर मॉल फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये दिमाखात उभ्या आहेत वारली पेंटिंग भिंतीच्या पापुद्र्याला हसतोय मोनालिसाचा निर्व्याज चेहरा आणि मला तर मांडायचंय आणि मला तर मांडायचंय माणसाच्या भाषेच आदिम दुःख आणि मला तर मांडायचंय माणसाच्या भाषेच आदिम दुःख खरंच फार वेगळी कविता वेगळं रसायन तुमच्या कवितेमध्ये आहे आणि समकाळातली खरंच एक वेगळा चेहरा घेऊन येणारी तुमची कविता आहे मी तुम्हाला विनंती करते सर आपण कविता सादर करावी वृषाली या सद्भावनेबद्दल अत्यंत विनम्र आभार आपले मॅक्स महाराष्ट्रच्या सर्व प्रेक्षकांना आणि कवितेच्या चांगल्या वाचकांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा खर तर दिवाळीचं पर्व हे आनंददायी चैतन्यदायी असत पण ते असतच असं नाही ते काहींसाठी असतं काहींसाठी नसतं त्यामुळे एक कवी एक वेगळी कविता मी आपल्या समोर ठेवतो कवितेचं शीर्षक आहे भूक भर दुपारी पंचेचाळीस डिग्री तापमानात मोंढ्याच्या अरुंद गल्लीतून पाठीवर उजे घेऊन धावणाऱ्या जीर्ण म्हाताऱ्याच्या निस्तब्ध गतीला आपण थांबू शकतो काय भर दुपारी पंचेचाळीस डिग्री तापमानात मोंढ्याच्या अरुंद गल्लीतून पाठीवर उजे घेऊन धावणाऱ्या जीर्ण म्हाताऱ्याच्या निस्तब्ध गतीला आपण थांबू शकतो काय किंवा चिमुकलेच्या हातातले मक्याचे खमंग कणी शिसकावून पळताना किंवा चिमुकलेच्या हातातले मक्याचे खमंग कणी शिसकावून पळताना एसटीच्या डाव्या चाकाखाली आलेल्या वासरट माकडाच्या प्राणांतिक तडफडीला आपण रोखू शकतो काय किंवा किंवा मेन होल मध्ये उतरून ड्रेनेज साफ करणाऱ्या किंवा मेन होल मध्ये उतरून ड्रेनेज साफ करणाऱ्या तिशीतल्या तीन तरुणांच्या गुदमरून मरण्यानंतर त्यांच्या बायका मुलांना आपण ऑक्सिजनचा अर्थ समजवून सांगू शकतो काय मेन होल मध्ये उतरून ड्रेनेज साफ करणाऱ्या तिशीतल्या तीन तरुणांच्या गुदमरून मरण्यानंतर त्यांच्या बायका मुलांना आपण ऑक्सिजनचा अर्थ समजवून सांगू शकतो काय किंवा संध्याकाळी घराकडे परतताना सुनसान शेतातल्या झाडावर दोर टाकून किंवा संध्याकाळी घराकडे परतताना सुनसान शेतातल्या झाडावर दोर टाकून आयुष्याला पूर्णविराम देणाऱ्या कोणत्याही हतबल शेतकऱ्याच्या दुःखाचे नेमके विश्लेषण आपण करू शकतो काय किंवा जंगल हायवे पार करून शहरातल्या एखाद्या गजबत वस्तीत खून शिरलेल्या किंवा जंगल हायवे पार करून शहरातल्या एखाद्या गजबत वस्तीत चुकून शिरलेल्या बिबट्याच्या व्याकुळ मानेत बिबट्याच्या व्याकुळ मानेत अनेस्थेसियाचे क्रूर इंजेक्शन घुसताना त्याची होणारी जीवघेणी तगमग आपण खरंच कॅमेऱ्यात बंद करू शकतो काय तर असे खूप किंवा आपल्या भोवतालात आहेत तर असे खूप किंवा आपल्या भोवतालात आहेत आणि प्रत्येक किंवाला अजन्म भूक विढून आहे अजन्म भूक विढून आहे धन्यवाद सुरेख सुरेख कॅमेरा जसं एक एक दृश्य टिपावं तसं जर तुमचं हे निरीक्षण शब्दांच्या माध्यमातून तुम्ही कवितेतून सगळ्यांसमोर मांडत होता डॉक्टर पद्माताई फार छान कवितेचा सगळा माहोल जमत आलेला आहे अगदी सामाजिक आशयाच्या कविता जरी असल्या तरी मग अशी म्हटलं तसं ती पण एक वेगळी दाद असते नाही म्हणजे काळजातून आलेली ती हृदयाला भेटणारी ती दाद असते आणि या हृदयचे त्या हृदय अगदी सहज ते पोचत असत मी प्रथमेश पुन्हा तुझ्याकडे येते आपण तुझी एक कविता पुन्हा एकदा ऐकूया मी आता जी सरांनी कविता सादर केली तशा 
अनुषंगाची किंवा तशा वळणावर जाणारी एक कविता मी ठरवली होती सादर करायची म्हणून पण तसाच सूर नको म्हणून मी एक थोडी वेगळी कविता सादर करतोय कवितेचं शीर्षक आहे वाळवी आणि आत्ता जर आपण आजूबाजूला बघितलं तर अंदाजे आपल्याला साधारणतः धर्म या नावाखाली जे काही चालू आहे त्या सगळ्याच गोष्टी किती त्रासदायक आहेत आणि त्याचा आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी होणारा त्रागा किंवा त्रास काय असू शकतो याचा आपण एक थोडासा चिंतनपर विचार केला तर त्या भूमिकेतून लिहिलेली ही किंवा सुचलेली अशी कविता आहे शीर्षक आहे वाळवी मी घरातून निघतो वाटेत मंदिर लागतात मारुती आणि विठ्ठलाची मी गाडीवरूनच त्यांना मनोभावे वंदन करतो मी घरातून निघतो वाटेत मंदिरं लागतात मारुती आणि विठ्ठलाची मी गाडीवरूनच त्यांना मनोभावे वंदन करतो पुढे लागते जैन मंदिर पुढे लागते जैन मंदिर मला आठवते मुंबईचं गुजराती होणे चिडी मी नमस्कार करत नाही पुढच्या वळणाला लागून एक मस्जिद आहे पुढच्या वळणाला लागून एक मस्जिद आहे मी वैताक तो कधी कधी कानावर करणं कर्कश आझान पडली की मी नमस्कार करत नाही मागच्या रस्त्याने गेल्यास चर्च दिसते मागच्या रस्त्याने गेल्यास चर्च दिसते मला आठवतं व्हॅटिकन मी दुर्लक्ष करून निघून जातो नमस्कार करत नाही विचार करतो तेव्हा जाणवत माझ्या मनात पेरली आहेत बियाणं लहानपणापासून माझ्या धर्म आणि जातीची आणि त्याचाच आता झालाय विशाल वृक्ष विचार करतो तेव्हा जाणवत माझ्या मनात पेरली आहेत बियाणं लहानपणापासून माझ्या धर्म आणि जातीची आणि आता त्याचाच झाला आहे विशाल वृक्ष मी लिहित असतो कविता धर्मनिरपेक्ष का काहीतरी त्यावेळी मी फक्त फांद्या तोडत असतो त्या वृक्षाच्या एका दुसऱ्या फांदीवर बसून मी लिहित असतो कविता धर्मनिरपेक्ष का काहीतरी त्यावेळी मी फक्त फांद्या तोडत असतो त्या वृक्षाच्या एका दुसऱ्या फांदीवर बसून पण जाणवत पण जाणवत की पुढच्या पिढ्यांसाठी हे बीज मनापासून उपटलं पाहिजे किंवा लागायला हवी वाळवी या झाडाला पण जाणवत की पुढच्या पिढ्यांसाठी हे बीज मनापासून उपटलं पाहिजे किंवा लागायला हवी वाळवी या झाडाला आणि जाणवलं की आता लागेलही या झाडाला वाळवी माझ्या आणि आता जाणवलं की लागेलही माझ्या झाडाला वाळवी कारण परवाच गाडीतून जाताना मस्जिदीच्या घुमटाकडे बघून माझ्या चिमुरडीनं हात जोडले आणि म्हणाली जय बाप्पा परवाच गाडीतून जाताना मस्जिदीच्या घुमटाकडे बघून माझ्या चिमुरडीनं हात जोडले आणि म्हणाली जय बाप्पा अनुजा जोशी आपण तुमच्याकडे येऊया अनुजा ताई अनुजा जोशी तुम्हाला विनंती कविता सादर करावी दुसऱ्या राऊंडची कविता अगदी अगदी ही कविता एक गझल अशी कविता मग अशी वृषाली म्हटलंच की स्त्रीवादी वगैरे असू नये तर मी काय म्हणते की स्त्री संवादी असं एक नव रूप आपण कवितेला देऊया नाही स्त्रीवादी वगैरे असू नये असं नाही ताई फक्त कवी संवादी म्हणूया आपण स्त्री संवादी अगदी छान नाव आहे स्त्री संवादी म्हणू आपण येथील हा तर स्त्रीवादी वगैरे नाही तर आपण स्त्री संवादी सोसण्याचा सोसबाई सोडग सोसण्याचा सोसबाई सोडग आसवांचा पूल आता तोडग अशा शिक्षकाची कविता आहे सोसण्याचा सोसबाई सोडग सोसण्याचा सोसबाई सोडग आसवांचा पूल आता तोडग सोसण्याचा सोसबाई सोडग आसवांचा पूल आता तोडग वाहते आहे नदी ही जीवनाची जीवनाची वाहते आहे नदी ही जीवनाची जीवनाची त्यात तारू हे धीराचे सोडग त्यात तारू हे धीराचे सोडग सोसण्याचा सोसबाई सोडग आसवांचा पूल आता तोडग कंटकाचे शल्य आहे या पथाला या पथाला 
कंटकाचे शल्य आहे या पथाला या पथाला पाय तू हळूवार त्याचा मोड ग पाय तू हळूवार त्याचा मोड ग सोसण्याचा सोस बाई सोड ग आसवांचा पुलाता तोड ग कागदावर रेखताना ज्ञान ओवी ज्ञान ओवी कागदावर रेखताना ज्ञान ओवी ज्ञान ओवी तू जुनी बारा खडी ती खोड ग तू जुनी बारा खडी ती खोड ग सोसण्याचा सोस बाई सोड ग आसवांचा पुलाता तोड ग सोडते विण काम नुसते रेशमाचे 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 सोडते विण काम नुसते रेशमाचे रेशमाचे तू स्वतःशी एक धाग जोड ग तू स्वतःशी एक धाग जोड ग सोसण्याचा सोस बाई सोड ग आसवांचा पुलाता तोड ग आणि शेवटच आहे आम्हा सगळ्या लिहिणाऱ्या मंडळींच्या वतीने हे शेवटच कडव आहे रोज काथ्या उंबऱ्याशी काढीशी ग रंग रेषा रोज काथ्या उंबऱ्याशी काढीशी ग रंग रेषा तू तुझी आभाळ रेषा ओढ ग तू तुझी आभाळ रेषा ओढ ग सोसण्याचा सोस बाई सोड ग आसवांचा पुलाता तोड ग आसवांचा पुलाता तोड ग आसवांचा पुलाता तोड ग धन्यवाद अतिशय छान कवी संमेलन सुरू आहे आणि वेगवेगळ्या अभिव्यक्तीच्या वेगवेगळ्या अशा विषयांच्या कविता आपल्याला ऐकायला मिळत आहेत कारण प्रत्येक कवी हा वेगळी कविता लिहितो त्याची स्वतःची कविता लिहितो याच या धाग्याला पकडून मी माझी एका वेगळ्या विषयावरची कविता ऐकवत आहे कवितेचं शीर्षक आहे प्रवास प्रवास कविता अशी आहे काटा पायात गेला की ऋतून राहतो काटा काटा पायात गेला की ऋतून राहतो निघाला नाही तर कुरूप होत काटा पायात गेला की ऋतून राहतो निघाला नाही तर कुरूप होत मग लंगडत चालत राहावं लागत मग लंगडत चालत राहावं लागत काटा वेळीच काढला पाहिजे काटा वेळीच काढला पाहिजे असे खूप कुरूप आहेत माझ्या पायात अशी खूप कुरूप आहेत माझ्या पायात भेटलेल्या प्रत्येकानंच एक एक कुरूप दिले असं म्हटलं तरी चालेल भेटलेल्या प्रत्येकानंच एक एक कुरूप दिलंय असं म्हटलं तरी चालेल लंगडत चालणाऱ्या माणसाविषयी कमालीचा आदर वाटतो मला लंगडत चालणाऱ्या माणसाविषयी कमालीचा आदर वाटतो मला काही आया काही आया तर लंगडत असतानाही लेकरांना कडेवर घेऊन शेतात काट्या कुट्याच्या रस्त्यानं हसत हसत जाताना पाहिल्यात मी काही आया लंगडत असतानाही लेकरांना कडेवर घेऊन शेतात काट्या कुट्यांच्या रस्त्यानं हसत हसत जाताना पाहिले मी मी म्हणतो पाय आणा इकडे काढून देतो काटा तुमच्या पायातला मी म्हणतो पाय आणा इकडे काढून देतो काटा तुमच्या पायातला तर ते म्हणतात कशाला खोळंबा करता राव तर ते म्हणतात कशाला खोळंबा करता राव किती राहिलाय आता प्रवास किती राहिलाय आता प्रवास तर काही म्हणतात आधी तुमच्या पायातला तर काढा तर काही म्हणतात आणि तुमच्या पायातला तर काढा मी म्हणतो अरे आपल्या पायातला काटा कुणी काढेल मी म्हणतो अरे आपल्या पायातला काटा कुणी काढेल आपल्या पायात काटा असताना दुसऱ्याच्या पायातला काटा काढण्याची मजा काय आवरच आहे आपल्या पायात काटा असताना दुसऱ्याच्या पायातला काटा काढण्याची मजा काय आवरच असते तुम्ही काढून तर पहा तुम्ही काढून तर पहा तर ते म्हणतात कुठे चाललाय तुम्ही तर ते म्हणतात कुठे चाललाय तुम्ही मी म्हणतो काट्या कोट्यांचे रस्ते जिथे घेऊन जातात तिथे मी म्हणतो काट्या कोट्यांचे रस्ते जिथे घेऊन जातात जबरदस्त अगदी अगदी 
म्हणजे किती साध्या सोप्या भाषेत नाही प्रथमेश म्हणजे मानव तुमचं एक साधं गणित त्यांनी मांडून दाखवले साध्या सोप्या शब्दात आणि अगदी सगळी भोवतालच सगळी माणसं त्यांचं जगड संजय चौधरींच्या कवितेमध्ये नेहमीच असतं पद्मरेखा धनकर जोडलेले आहेत मी तुम्हाला विनंती करते एक कविता सादर करावी कवितेच शीर्षक आहे आगा खान पॅलेस आठवले बस स्थानबद्ध आणि नजर कैद स्थानबद्ध आणि नजर कैद यात आहे ना रे सूक्ष्म फरक स्थानबद्ध आणि नजर कैद यात आहे ना रे सूक्ष्म फरक स्थानबद्ध होणे आणि करणे यातही स्थानबद्ध होणे आणि करणे यातही बंध मुक्त जगण्याचा केल्यावर स्वीकार आणखीन भयावह एक एक श्रृंखला तोडता तोडता जीव लोळा गोळा व्हावा अन अचानक एका बारक्याने काही कळायच्या आत काही दिसायच्या आत हात पाय जखडून अख्ख्या विश्वाचा करून गोल चेंडू ढकलून द्यावा कळघरात काही कळायच्या आत काही दिसायच्या हात हात पाय जखडून अख्ख्या विश्वाचा करून गोल चेंडू ढकलून द्यावा तळघरात कैदेत न ठेवताही कैदेत न ठेवताही न ठेवताही ठेवता येते ना रे नजर कैदेत न ठेवताही ठेवता येते ना रे नजर स्थान निश्चित न करता स्थान निश्चित न करता ठेवता येत बांधूनही बांधता येत पहाऱ्यात मेखणीला करता येत स्थानबद्ध लेखणीला करता येत स्थानबद्ध शब्दांचे बांधून ठेवता येतात पाय विचारांची फुल करून नजर कैद विचारांची फुल करून नजर कैद करता येतो पाठलाग जाईल तेथ पर्यंत सुटलेच काही पसरले सुटलेच काही पसरलेच पहाटे पहाटे सुटलेच काही पसरलेच पहाटे पहाटे उजाडायच्या आत घालता येतात गोळ्या पण पण हवेतल्या सुगंधाला करता येत का स्थानबद्ध पण हवेतल्या सुगंधाला करता येत का स्थानबद्ध सारच कस बद्ध बद्ध झालंय सारच कस बद्ध बद्ध झालंय बद्ध कोष्टतेचा त्रास रे बद्ध कोष्टतेचा त्रास रे खाण्याचा हव्यास खाण्याचा हव्यास वाटेल ते वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढं खायचं वाटेल ते वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढं खायचं आणि पोटात ठेवायचं बाहेर काढायचे नाही खाल्ल्याचे बोलायचे नाही बाहेर काढायचे नाही खाल्ल्याचे बोलायचे नाही सारी सिस्टीमच खराब झालीय बघ सारी सिस्टीमच खराब झालीय बघ नजर कैद तर जीवघणी नजर कैद तर जीवघणी बायकांना असतेच सवय नजर कैद तर जीवघणी बायकांना असतेच सवय घरच्या नजरा बाहेर घेऊन जाण्याची घरच्या नजरा बाहेर घेऊन जाण्याची आणि बाहेरच्या घरात घेऊन येण्याची बायकांना असतेच सवय घरातल्या नजरा बाहेर घेऊन जाण्याची आणि बाहेरच्या घरात घेऊन येण्याची कातडीला चिकटून लगटून आल्या की कातडीला चिकटून लगटून आल्या की विखुरल्या असतात घर भर विखुरल्या असतात घर भर आता या काळात आता या काळात या साऱ्या जळू आता या काळात या साऱ्या जळू लुचून काढून म्हणते कधी 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 नजर कैद घडवते इतिहास कधी कधी नजर कैद घडवते इतिहास लाल किल्ल्याच्या झरोप्यातला पाऊस लाल किल्ल्यातल्या झरोप्याचा पाऊस ताजमहल वर होता ना रे बरसत लाल किल्ल्यातल्या झरोक्यातला पाऊस ताजमहल वर होता ना रे बरसत नजर कैद होते कधी दिव्य सोहळा 
नजर कैद होते कधी दिव्य सोहळा सोनेरी अक्षरांनी लिहून जाते सोनेरी अक्षरांनी जाते लिहून काही नाही रे काही नाही रे आगा खान पॅलेस आठवले बस आगा खान पॅलेस आठवले बस धन्यवाद अगदी जावेद अख्तर साहेब म्हणतात तस कि दिलो मे तुम अपनी बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम नजर मे खाबो कि बिजलिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम हवा के झोको जैसे आजाद रहना सीखो तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहे हर एक पल हर एक लम्हा देखे ये निगाहे जो अपनी आंखों में हैरानिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम खरच अशा एक जिवंत असण आणि तो जिवंतपणा अगदी आपल्या शब्दांमधून दाखवणं ही कविते कवितेची खर तर ताकद आहे असं मला वाटतं मी डॉक्टर पी विठ्ठल यांच्याकडे येते पी विठ्ठल सर आपल्याला विनंती आपण कविता सादर करावी नक्कीच एक दुसरी कविता वाचतो जी आपल्या सर्वांची कविता आहे कवितेच शीर्षक आहे आपल्या आदिम अवकाशाला टॉक टाइमची भरघोस ऑफर असल्याशिवाय टॉक टाइमची भरघोस ऑफर असल्याशिवाय आपल्याला बोलता येत नाही आपल्या प्रिय जनांशी दिवस रात्र फोन कॉल सह फोन कॉल सह दीड दोन जीबी डाटा हवाच असतो फ्री त्याशिवाय उचंबळून येत नाही आपले अमृत वगैरे प्रेम टॉक टाइमची भरघोस ऑफर असल्याशिवाय आपल्याला बोलता येत नाही आपल्या प्रिय जनांशी दिवस रात्र फोन कॉल सह दीड दोन जीबी डाटा हवाच असतो फ्री त्याशिवाय उचंबळून येत नाही आपले अमृत वगैरे प्रेम चालतानाही भव्य दिव्य फ्लेक्स वर रोवलेलेच असतात आपले निर्विकार निरुपद्रवी डोळे चालतानाही भव्य दिव्य फ्लेक्स वर रोवलेलेच असतात आपले निर्विकार निरुपद्रवी डोळे त्यांनाही हवी असते ऑफर ताज्या फळभाज्यांची देशी विदेशी कपड्यांची चष्मे गॉगल मद्य आणि खूप खूप ब्रँडेड गोष्टीची तात्कालिक भव्यतेची ओढ आता खुनावते डोळ्यांसह साऱ्या साऱ्या अवयवांना ने ओढले जातात पाय आपोआपच आपण जणू ग्लोबल काळातले विस्थापित ग्राहक आपण जणू ग्लोबल काळातले विस्थापित ग्राहक सांभाळत राहतो आतल्या आत्मक्लेशाचा मुक मोर्चा नव्या जगण्याच्या अगम्य लाटा येऊन आदळतात आपल्यावर ने आपण शरण जातो आख्या पृथ्वीला आपण जणू ग्लोबल काळातले विस्थापित ग्राहक सांभाळत राहतो आतल्या आत्मक्लेशाचा मुक मोर्चा नव्या जगण्याच्या अगम्य लाटा येऊन आदळतात आपल्यावर ने आपण शरण जातो आख्या पृथ्वीला आपल्याला पडायचेच असते बाहेर दुःखाच्या खोल तळ घरातून आपल्याला पडायचेच असते बाहेर दुःखाच्या खोल तळ घरातून तर बाजारीकरण हे एक निमित्त असतं उत्तम खूप खूप गोष्टी आदळलेल्या असतात आपल्या डोक्यावर खूप खूप गोष्टी आदळलेल्या असतात आपल्या डोक्यावर म्हणजे असं की घराबाहेर पडण्यापूर्वी बिना गॅसवाला फॉग मारलाच पाहिजे पाहिजे बघलेत म्हणजे असं घराबाहेर पडण्यापूर्वी बिना गॅसवाला फॉग मारलाच पाहिजे फवारलाच पाहिजे बघलेत त्याशिवाय आत्यंतिक ताजेपणा फील कसा करणार त्याशिवाय आत्यंतिक ताजेपणा फील कसा करणार किंवा डोक्यावरचे हाताश केस विरळ होऊ नयेत म्हणून आपण प्रोटीनचे अतिरिक्त डोस घेतलेच पाहिजेत किंवा डोक्यावरचे हाताश विरळ केस विरळ होऊ नयेत म्हणून आपण प्रोटीनचे अतिरिक्त डोस घेतलेच पाहिजेत त्याशिवाय तुमच्या सौंदर्यातली अनुवंशिक बाधा दूर कशी होणार झोपेतून उठल्या उठल्या दातांवरच्या किटाणूंना धुवून काढायलाच हवे कुठल्याशा पेटने झोपेतून उठल्या उठल्या दातावरच्या किटाणूंना धुवून काढायलाच हवे कुठल्याशा पेस्टने आणि आपल्या श्वासांची सैर भरीत सळसळ सोडून द्यायला हवी भोवतारात त्याशिवाय प्रेमाचे व्याकुळ तळ हात कसे दिसतील तुम्हाला किंवा पोटावरची चरबी कमी व्हावी म्हणून स्वीट स्लिम बेल्ट वापरायलाच हवा किंवा पोटावरची चरबी कमी व्हायला हवी म्हणून स्वीट स्लिम बेल्ट वापरायलाच हवा किंवा 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 तर अशा खूप खूप किंवा गोष्टीचे अदल बरच करत राहतो आपण किंवा 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 तर अशा खूप खूप किंवा गोष्टीची अदला बदल करत राहतो आपण आणि कुठल्याशा अकल्पित सुखाची परिक्रमा घडत राहते दररोज कारण आपल्याला खूप खूप जागायचं असतं कारण आपल्याला खूप खूप जागायचं असतं 
वार्धक्याचे पावलं उमटू नये चेहऱ्यावर म्हणून भयाच्या ओलसर मातीत शोधत राहतो आपण आयुर्वेदाचे रानटी फूल वार्धक्याची पावलं उमटू नये चेहऱ्यावर म्हणून भयाच्या ओलसर मातीत शोधत राहतो आपण आयुर्वेदाचे रानटी फूल ग्रीन टी काय आणि ब्लॅक टी काय ग्रीन टी काय आणि ब्लॅक टी काय दही काय आणि हळद काय योगा काय आणि प्राणायाम काय डायट तशिल्यावर कोळून पितात माणसं आणि आयुर्मानाच्या दीर्घ शिळेवर गडगडत राहतात किती किती गोष्टी हव्या असतात आपल्याला किती किती गोष्टी हव्या असतात आपल्याला म्हणजे मैथुनातलं नैसर्गिक सुखही हवं असतं एकटेपणाचं अद्भुत स्वातंत्र्यही अनुभवायचं असतं म्हणजे मैथुनातलं नैसर्गिक सुखही हवं असतं एकटेपणाचं अद्भुत स्वातंत्र्यही अनुभवायचं असतं आणि मुलाबाळांसकट बायकोचं निर्व्याज्य प्रेमही बाजारू चवीची ओढही हवी असते जिभेला बाजारू चवीची ओढही हवी असते जिभेला आणि झणझणीत चटकदार संस्कृती ही वेस्टर्न म्युझिक आणि हिप हॉप रिमिस्ट वर फिरकायची असते घनगोर आणि अभिजित संगीताशीही आपल्याला एकरूप व्हायचं असत देह जाणीवेची संवेदना नष्ट होऊ नये म्हणून आपण करत राहतो काळाची नित्य परिक्रमा देह जाणीवेची संवेदना नष्ट होऊ नये म्हणून आपण करत राहतो काळाची नित्य परिक्रमा आपल्या आदिम अवकाशाला एक नवा अर्थ मिळत जातो आपल्या आदिम अवकाशाला धन्यवाद मला काय वाटत अगदी अगदी पूर्ण आढावा खरंच आहे म्हणजे अनुजाताईने अगदी योग्य शब्द वापरला की सगळ्या काळाचा एक मोठा कॅनव्हास जो आहे तो पी विठ्ठल यांच्या कवितेमध्ये त्यांनी मांडला एक फॉरेन फिलोसॉफरचं मला एक वाक्य इथे आठवत आहे की अ पोएट फंक्शन इज नॉट टू एक्सपिरियन्स दी पोएटिक स्टेट दॅट इज अ प्रायव्हेट अफेअर हिज फंक्शन इज टू क्रिएट इट इन अदर सो क्रिएट इट इन अदर चे ना ते खरंच खूप महत्वाचं आहे आणि मला वाटतं आजच्या या कवी संमेलनातून निश्चितपणे आपल्याला हे जे क्रिएट करणं जे आहे ते हाती येईल अगदी अनुजाताई मी तुमच्याकडे येणार आहे आपण मग अशी थोडा ब्रेक झाला तुमचा आवाज काही तांत्रिक अडचणींमुळे आपण तुमच्या छान गेय कवितेनेच या कवी संमेलनाची सांगता करूया पण तत्पूर्वी माझी एक कविता मी इथे सादर करते बिलकुल बिलकुल वृषाली तुझी हरकत नसेल सगळं परिचय देऊ का अरे इतकं तर बोलतीय मी आता नाही तुझा परिचय म्हणजे तुझ्या बोलण्यातून तुझा अभ्यास तुझा वाचन या सगळ्या गोष्टींचा परिचय वाचकांना होतोय पण तू करत असलेलं काम सुद्धा फार मोठं आहे आणि ते सांगणं गरजेचं आहे आणि ते असं की स्वतः प्राध्या म्हणजे प्राध्यापनाच्या क्षेत्रात असताना ती नेटसेटच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शनाचे भाषिक कौशल्याच्या विकासाचे कार्यशाळा ती घेते हे फार महत्वाचं आहे कायद्याने वागासारख्या एका चळवळीशी ती जोडली गेलेली आहे तिचा वाचन अभ्यास किती दांडगा आहे तिच्या आत्ताच्या पूर्ण निवेदनातून आपल्या सगळ्यांना कळतच असेल पण तिने अनेक ग्रंथांचं संपादन केलेलं आहे नारायण सुर्वेंच्या ग्रंथाचं संपादन केलेलं आहे अनेक वर्तमानपत्रांमधनं तिचं लिखाण हे चालूच असतं आणि तिची बोरूची शाळा असेल चित्रलेखा सारखं मॅग्झिन असेल तिथेही तिचं काम चालू आहे त्याच्या व्यतिरिक्त आता जे म्हणतात ना की आजच्या पिढीच्या अनुषंगानं धरून आपण काय करू शकतो तर झिम्माण सारखा एक समूह आहे व्हॉट्सअप वरचा जरी तो व्हॉट्सअप वर सुरू झालेला समूह आहे तरी त्याच्यातून अनेक चांगले उपक्रम घेत लोकांना जोडून ठेवणं ही फार मोठी वृषालीकडे कला आहे आणि म्हणून आज महाराष्ट्रातलेच नाही भारतातले अनेक उत्तम लेखक साहित्यिक वृषालींनी आपल्या समोर आणलेले आहेत अनेक कार्यक्रमांमधनं त्यांना ती घेऊन येते आणि या सगळ्याला जोडून तिची खूप सुंदर अशी एक स्वतःची शैली असलेली वेगळी कविता आहे म्हणजे मला हे सगळं वाचल्यानंतर वाटेल आपल्याला की ती सामाजिक जाणीवेच्याच कविता लिहिते की काय पण वृषालीच्या तोंडून मी तिच्या प्रेम कविता ही तितक्याच सुंदर ऐकलेली आहे तिच्या तोंडून मी तिची लावणी सुद्धा ऐकलेली आहे आणि तीही तितकीच सुंदर आहे तर म्हणजे मी आता वृषालीवर सोडतो की ती काय ऐकवणार आहे पण वृषालीचं काम खूप मोठं आहे म्हणून मला मोह आवरला नाही तुम्हाला इंटरप्ट करून हे सांगावं असं वाटत तर आणि वृषाली तुझाही तू आता कविता सादर करावीस असं मी विनंती करेन थँक्यू थँक्यू प्रथमेश म्हणजे फार एवढं नाही रे काम अजून या प्रवासात सुरू आहे पद्मरेखा ताई आहे डॉक्टर पी विठ्ठल सर आहेत अगदी आम्ही तयार होतोय खर तर या सगळ्यात अजूनही 
कविता सादर करते कवितेचं शीर्षक सगळ्याच कविता सगळ्याच कविता सगळ्यांना दाखवायच्या नसतात सगळ्याच कविता सगळ्यांना दाखवायच्या नसतात काही सेव्ह करून ठेवाव्या मनाच्या तळाशी बाय डिफॉल्ट फोल्डरमध्ये सगळ्याच कविता सगळ्यांना दाखवायच्या नसतात काही सेव्ह करून ठेवाव्या मनाच्या तळाशी बाय डिफॉल्ट फोल्डरमध्ये पाऊस काळात त्यातल्याच एखाद्या कवितेची झेलावी आठवण सर पाऊस काळात त्यातल्याच एखाद्या कवितेची झेलावी आठवण सर झालं गेलं लिंकअप करावं आज घडीशी झालं गेलं लिंकअप करावं आज घडीशी पण समोर आणू नये त्यातली एकही अटॅचमेंट पण समोर आणू नये त्यातली एकही अटॅचमेंट डोळे पाणावले जापसूक डोळे पाणावले जापसूक तर दवांची ओंजळ शिंपडावी काळजावर डोळे पाणावले जापसूक तर दवांची ओंजळ शिंपडावी काळजावर कवितेला मात्र कॉपी पेस्ट करू नये फोल्डर पुन्हा पुन्हा ओपन क्लोज करावं फोल्डर पुन्हा पुन्हा ओपन क्लोज करावं जमल्यास रिनेम करून बघावं फोल्डर पुन्हा पुन्हा ओपन क्लोज करावं जमल्यास रिनेम करून बघावं कितीही माया दाटली तरी सुटी करू नये एकही कविता कितीही माया दाटली तरी सुटी करू नये एकही कविता अधिकाधिक कडी कुलपात बंद करावी सबंध फाईल अधिकाधिक कडी कुलपात बंद करावी सबंध फाईल चुकून चुकून मिनिमाइज राहिलीच चुकून मिनिमाइज राहिलीच तर भळभळेल स्क्रीन चुकून मिनिमाइज राहिलीच तर भळभळेल स्क्रीन हँगही होईल डेस्कटॉप कधी काळी आपलेही श्वास कोंडलेले हे विसरू नये कधी काळी आपलेही श्वास कोंडलेले हे विसरू नये आणि हो संग्रहात मुळीच छापू नयेत या कविता संग्रहात मुळीच छापू नयेत या कविता बेदरकार वागणं झेपत नाही पुस्तकाला संग्रहात मुळीच छापू नयेत या कविता बेदरकार वागणं झेपत नाही पुस्तकाला गप गुमान पडू द्याव्यात एकाच जागी असताव्यस्त गप गुमान पडू द्याव्यात एकाच जागी असताव्यस्त महत प्रयासाने मातीत रोवलेल्या पत्त्यांच्या बंगल्यात महत प्रयासाने मातीत रोवलेल्या पत्त्यांच्या बंगल्यात एकही कविता शिरू देऊ नये सगळ्याच घालमेली सगळ्याच घालमेली चेहऱ्यावर दिसू लागल्या सगळ्याच घालमेली चेहऱ्यावर दिसू लागल्या की सॉफ्टवेअर तपासावं आपणच आपलं सगळ्याच घालमेली चेहऱ्यावर दिसू लागल्या की सॉफ्टवेअर तपासावं आपणच आपलं नेणीवेतली सेटिंग रिसेट करावी पुन्हा एकदा नेणीवेतली सेटिंग रिसेट करावी पुन्हा एकदा कवितेचं फोल्डर बाय डिफॉल्ट असतंच तिथे कवितेचं फोल्डर बाय डिफॉल्ट असतंच तिथे सगळ्याच कविता सगळ्यांनी वाचू नयेत म्हणून सगळ्याच कविता सगळ्यांनी वाचू नयेत म्हणून अगदी मॅक्स महाराष्ट्र तर्फे आयोजित या आजच्या दिवाळी निमित्तच्या खास कवी संमेलनात महाराष्ट्रातले वेगवेगळ्या ठिकाणांहून मान्यवर कवी आपल्या सोबत जोडलेले आहेत अगदी मराठी साहित्यातली आज महत्वाची मराठी कवितेतली आज महत्वाची नावं आज स्क्रीनवर तुम्ही सगळी बघताय चंद्रपूरहून पद्मरेखा धनकर जोडलेल्या आहेत वेळात वेळ काढून त्या उपस्थित आहेत मी मॅक्स महाराष्ट्र चॅनल तर्फे तुमचे मनापासून ऋण व्यक्त करते या सोबतच नांदेडहून डॉक्टर पी विठ्ठल सर आहेत अत्यंत व्यस्त त्यांच्या कामाच्या शेड्यूल मधून त्यांनी बराच वेळ आपल्यासाठी इथे काढला त्यासाठी डॉक्टर पी विठ्ठल सर तुमचेही मनापासून ऋण व्यक्त करते प्रथमेश पाठक इथे आहेत तुम्ही बराच वेळ आम्हाला दिलात प्रथमेश तुमच्या कविता ऐकता आल्या मनापासून तुमचेही आभार संजय चौधरी नाशिकहून जोडलेले आहे तुमच्याही वेगळ्या कविता आपण या निमित्ताने रसिकांनी ऐकल्या तुमचेही मनापासून आभार गोव्यातून अनुजा जोशी जोडलेल्या आहेत अनुजा जोशी तुम्ही सहभागी झालात तुमचेही मनापासून आभार सर्व मॅक्स महाराष्ट्रच्या रसिक श्रोत्यांना मनापासून पुन्हा एकदा दिवाळीच्या सदिच्छा घेते आणि रजा घेते पण आपण कार्यक्रमाची आजच्या कवी संमेलनाची सांगता मात्र अनुजा जोशी यांच्या कवितेने करणार आहोत आणि आपण कवी संमेलनात रजा घेणार आहोत